హాయ్ వ్యూవర్స్ మా సుమన్ టీవీతో కలిసి పనిచేయడానికి రెండు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న యూట్యూబ్ ఎస్ఈఓస్ కావలను ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు క్రింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి వెంటనే సంప్రదించండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను రమా రావి మామూలుగా మనం ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ఏం చేయాలి చాలా సమాధానాలు చెప్తామండి దానికి చేయండి ఇది చేసుకోండి పుస్తకాలు చదువుకోండి మొక్కలు పెంచుకోండి ఓల్డ్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రకం నేను ఒక ఐదారు చెప్తాను అనుకోండి ఇంకో పెద్ద మనిషిని ఎవరైనా ఆయన ఇంకో ఐదారు చెప్తారు అయితే ఈ ప్రశాంతంగా ఉండటం అంటే దానికి ఏమిటి మనం మనం ఇచ్చే డెఫినేషను కూల్గా ఉండటం ఏదైనా చిన్న సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ప్యానిక్ అయిపోయి గొడవపడి అవతల వాళ్ళతో పోరాడి లేకపోతే ఏదైనా వాదించి కోపం తెచ్చేసుకుని వెంటనే చికాకు తెచ్చుకుని విసుక్కుని దురుసుగా మాట్లాడి ఇవన్నీ చేయకుండా ఉంటే కనుక మనం ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టు అండ్ అంటే టైట్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా కూల్గా బిహేవ్ చేయటం ఎలా ఇది ఎంత కష్టం అండి నేను చెప్పేస్తాను మీరు ఏం చేసేస్తారు నేను కూడా చేయలేను నాకు కూడా కష్టమే ఎవరైనా కూల్గా ఉండలేకపోతాం అయితే కూల్గా ఉండటానికి ఒక ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చండి ఎట్లా చేయాలి చూద్దాం ప్రాణాయామం చేయమని చెప్తారు జనరల్గా ప్రాణాయామం బోల్ రకాలు ఉన్నాయి కదా అనులోమ్ విలోమ్ ప్రాణాయామం అంటాం తర్వాత కపాల్ భాత్ అని భక్తి కని తర్వాత ఏమో శీతలి శీత్కారి ఇలా బోల్డ్ అని పేర్లతోటి ప్రాణాయామం వింటూ ఉంటాం మనం అయితే నా దగ్గర ఒక ప్రత్యేక తరహా వ్యా ప్రాణాయామం ఉందండి ఇది నేను నా సొంత ఆలోచన కొంతకాలం క్రితం నేను ఒక వీడియో చూస్తే నాకు ఆ వాళ్ళు చెప్పిన విషయం బాగా నచ్చింది తర్వాత నేను చిన్న డెవలప్మెంట్ చేసి చూసాను ఇది చాలా బాగుందని తోచింది కూల్గా ఉండటానికి ఇది ఒక ప్రయత్నం జనరల్ ప్రాణాయామానికి మనం చేతులు అవి వాడతాం అంత ముక్కు మూసుకోవటమో ఏదో చేయాలి కదా నేను అనుకుంటున్న ప్రాణాయామానికి అంత కష్టపడక్కర్లేదండి కళ్ళు మూసుకుంటే చాలు కళ్ళు మూసుకోండి ఇదివరకు శ్వాస మీద ధ్యాస అని కూడా ఒకటి వింటుండేవాళ్ళం అంటే మన ఊపిరిని మనం గమనించడం ఇది ఒక పాయింట్ అది కూడా మనం చేయొచ్చు కళ్ళు మూసుకుని ఉండటం భలే కష్టం అండి ఇది పొద్దుటి పూట మార్నింగ్ కాఫీకి ముందు అంటే మన లే నిద్ర లేచి ఏదో కొంచెం కిచెన్లో పనులు చేసుకుని ఈ పిల్లల్ని నిద్ర లేపి స్కూళ్ళకి బయలుదేరి తీసి లేదా కాలేజీలకు బయలుదేరి తీసి మనమే ఆఫీసుకి బయలుదేరాల్సిన సమయానికంటే ముందు ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాల సమయాన్ని తీసుకోండి మీరు ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేసే ప్రాక్టీస్ ఉంటే చేసుకోండి రెగ్యులర్ ప్రాణాయామంతో పాటు ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎలాగంటే కళ్ళు మూసుకుంటాం కదా కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు మనం కంటి ముందు అంటే కొత్తగా చేసే వాళ్ళకైతే ఆల్రెడీ ప్రాణాయామం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళ పంధ వేరు అసలు ఎప్పుడు ఏ ప్రాణాయామం అలవాటు లేకుండా ఇవాళే ఇదేమిటో చూద్దామని మొదలు పెట్టే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను మనం కళ్ళు మూసుకోంగానే మనకేమిటో గాభరాగా ఉన్నట్టు కళ్ళ ముందు ఏవో అవి ఇవి కదిలిపోతున్నట్టు చాలా రకరకాలుగా అనిపిస్తుందండి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకున్నా పావు గంట కళ్ళు మూసుకున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది టైం పెట్టుకోండి మొదట ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మనం అసలు కళ్ళు మూసుకుని ఉండగలమా లేదా అనేది మన మీద మనం ఒక చిన్న చెక్ పెట్టుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కళ్ళు మూసుకుని ఉండటానికి ట్రై చేయండి మొదటి రోజుల్లో నేను చెప్పినట్టే కళ్ళ ముందు తెరలు తెరలుగా వెలుగు కదిలిపోతున్నట్టు సామాన్ ఇంట్లో ఏదో జరిగిపోతుందని లేదా మనం స్టవ్ మీద పెట్టిన పాలు పెట్టాల్సిన ఇడ్లీ కుక్కరు ఏవో గుర్తొచ్చేస్తూ ఏమిటో హైరానుగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది క్రమంగా ఈ ప్రాక్టీస్ని పెంచండి మరి మీరు కనుక ఒక్క పది నిమిషాలు స్థిమితంగా కళ్ళు మూసుకోగలిగితే బాగుంటుంది ఈ పొద్దుటిది మనకు సా టైం సరిపోదు అనుకుందాం అప్పుడు మనం తొమ్మిదిన్నర పది గంటలకి కొంచెం ఇంట్లో జనాలంతా వెళ్ళిపోయి అంటే మీకు బయటికి వెళ్ళే పని లేకపోతే సంగతి అనమాట అప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఏ గ్రీన్ టీనో తెచ్చుకుంటారు కళ్ళు మూసుకుని ఉండడానికి ప్రయత్నం చేసి చూడండి ఈ కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు మొదట కొద్ది రోజుల పాటు మీరు టెన్ మినిట్స్ అంటే కళ్ళు మూసుకొని పది నిమిషాలు ఉండగలిగే అంతకాలం ట్రై చేయండి మీకు పది నిమిషాలు మీరు కళ్ళు మూసుకోగలము మనం ఉండగలము అని అలవాటు అయిన తర్వాత ముఖాలు గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఎట్లా మనకు ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ లేదా మనకి మా ఇష్ట దైవం తర్వాత మన అమ్మ నాన్న భర్త పిల్లలు అత్తగారు మన మేనత్తలు మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు మన చుట్టాల్లో నేనైతే నన్ను చిన్నప్పుడు ఎత్తుకున్న పాలేళ్ళని కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాను అందరి ముఖాలు గుర్తున్నాయా లేదా అని దీనివల్ల అండి మన బ్రెయిన్ లోపల ఉన్న పొరలని స్పృశించటం మొదలుపెట్టింది ఇవాళ గుర్తు తెచ్చుకున్న మొహాని కోసం రేపు ట్రై చేయొద్దండి ఇవాళ ఒక పది మందిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం మనం ఎలా అమ్మ నాన్న భర్త అత్తగారు మావుగారు తర్వాత
రెండో రోజు మన చిన్నప్పుడు మన అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మన పక్కింట్లో ఉన్నవాళ్ళు మన స్కూల్ మేట్స్ మన క్లాస్ మేట్స్ మన టీచర్స్ ఎవరెవరి ముఖాన్ని మీరు ఎంత మటుకు గుర్తు చేసుకోగలరో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి ఈ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మన మనసు మెల్లిగా బాల్యం వైపుకి వెళ్ళడం మొదలు పెడుతుంది ఇది ఒక చిన్న ప్రక్రియ నుండి ఓపికగా చేసి చూడదు కొద్దిసార్లు అయిన తర్వాత మనం సక్సెస్ఫుల్గా గుర్తొచ్చిన మనుషుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోగలుగుతున్నాం అని అనిపించిన తర్వాత అంటే ఇది మనం కనీసం ఒక నెల రోజులైనా చేయాలి కదా అప్పటికి నెలగాదు పోని ఇరవై ఐదు రోజులు ఇరవై రోజులు చేస్తామనుకోండి మీరు ఒకరోజు మీ ముఖాన్ని గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మన ముఖం మనకి గుర్తొస్తుందా ఆలోచించండి ఖచ్చితంగా మన ముఖం మనకి గుర్తురాదండి పిల్లలు అమ్మ పక్కింటి వాళ్ళు వెనకింటి వాళ్ళు ఆఖరికి మనకు రోజు కూరలు తెచ్చిపెట్టేవాళ్ళు మనం తరచుగా అరటి పళ్ళు కొనుక్కునే కుమార్ లాంటి వాళ్ళు కూడా గుర్తొస్తారు కానీ మన ముఖం మనకి వెంటనే గుర్తురాదు మన ముఖాన్ని మనం ఎలా చూడాలంటే అద్దంలో చూసుకున్నంతగా మన ముఖాన్ని మనం చూసుకోగలమా లేదా అనేది ప్రయత్నించి చూడండి ముఖాన్ని చూసుకోలేము ఈజీ మెథడ్ ఏంటంటే మనం తీసుకున్న ఫోటోలు మన పెళ్లి ఫోటోలు ఆ తర్వాత రకరకాల పిల్లల్ని ఎత్తుకున్నవి మనమే ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మనం తీసుకున్న సెల్ఫీలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి కదా ఈ క్రమంగా మన ముఖాన్ని మనం అద్దంలో చూసుకున్నంత స్పష్టంగా కళ్ళు మూసుకుని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోగలమా లేదా అనే దానికోసం ప్రయత్నం చేయండి ఈ ప్రయత్నంలో ఈ నెలలో కావాలంటే మీరు క్యాలెండర్లో గుర్తు పెట్టుకుని చూసుకోండి మీ మీద మీకు చాలా అదుపు ఏర్పడుతుంది మీరు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు ప్రతిదానికి ప్యానిక్ అయిపోరు చిటికి మాటికి చిరుబురులు ఆడరు మీరు ఎంత సీరియస్గా ఈ పది పదిహేను నిమిషాలు ఈ కళ్ళు మూసుకోవడానికి ఏదైనా గుర్తు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో అదే లెవెల్లో మీ తాలూకు అంటే అన్ని రకాల ధోరణుల మీద మీకు నియంత్రణ ఏర్పడుతుంది ఈ రకమైన ప్రాణాయామాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి ఇది ఖచ్చితంగా ప్రూవ్ అవుతుందండి ఇందులో ఎటువంటి అనుమానము లేదు మీరు ఎంత సీరియస్నెస్ అంత సీరియస్గా ఉన్నారు మన ప్రశాంతతని తీసుకోవడానికి ఎంత శ్రద్ధగా ఉన్నారు అనే దాని మీదే మన రిజల్ట్ ఆధారపడి ఉంటుంది రెండు రోజులు చేసి చూశాను అంటే కుదరదు చేస్తూ ఉండాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఆరోగ్యం మీద కూడా కొంత అదుపు సాధిస్తాం ప్రశాంతత వచ్చేస్తుంది బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది థైరాయిడ్ లాంటివి కొంచెం స్టేబుల్గా ఉంటాయి స్థిమితం వస్తుంది రక్తం పరుగులు పెట్టదు కాబట్టి ఈ ప్రశాంతతను సాధించడానికి ఈ ట్రై చేయండి మధ్యాహ్నం పూట వెలుగుగా ఉన్న చోట కూర్చుని కూడా మీరు కళ్ళు మూసుకోవచ్చు ఒకవేళ పొద్దున కుదరలేదు ఆరింటి కుదరలా తొమ్మిదింటి కుదరలా మధ్యాహ్నం పూట కూడా కళ్ళు మూసుకోవచ్చు బాగా వెలుగుగా ఉన్న చోట కనుక కళ్ళు మూసుకుంటే కళ్ళకి కూడా మంచిదండి కళ్ళకి చాలా మంచిది దీంట్లో కొంతమంది నిద్రపోతారు కూడాట ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ నాకు చెప్పారు మాకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది అని నిద్ర వచ్చినా ఏం పర్వాలేదు కానీ మెలుకుగా ఉన్నంతసేపు కాన్షియస్ తోటి ఉండండి జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి బ్రెయిన్ చాలా యాక్టివ్గా అవుతుంది మీరు ఉత్తేజితంగా అవుతారు బాల్యం వైపుకి నడవటం మొదలు పెడతారు మీలోకి మీరు ప్రయాణం చేస్తే చాలా సింపుల్గా మీ తాలూకు భావోద్వేగాల మీద అదుపుని సాధించగలుగుతారు తద్వారా ప్రశాంతత చాలా సహజంగా కొబ్బరికాయలోకి నీళ్ళు వచ్చినంత సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు